వెల్కమ్ బ్యాక్ ఈ రోజు వీడియో ఒక డిఐవై అనమాట నేను ఈ రెండు డిఐవై టోనర్స్ ని ఎలా చేసుకోవాలని నేను ఈ వీడియోలో మీకు నేర్పిస్తాను మీకు అంత నా పైన ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్టయితే మీరు ఈ వీడియోని ఎండ్ వరకు చూడొచ్చు అండ్ నా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే పక్కన బెల్ ఐకన్ కూడా ప్రెస్ చేస్తే నా వీడియో నోటిఫికేషన్స్ మీకు వస్తాయి సో నేను ఎప్పుడు వీడియో చేస్తా మీరు మిస్ అవ్వకుండా ఉంటారు స్టే క్యూ అండ్ ఈరోజు ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే కెనడియన్స్ అంటే కెనడాలో ఉన్న వాళ్ళు సారీ అనే మాటని ఎంత ఫ్రీక్వెంట్గా వాడతారంటే ఆ మాటకి అంటే ఆ మాటని యూజ్ చేయడం తగ్గించడానికి సారీ అనే మాట గిల్టీగా ఫీల్ అవుతున్నాను అనే ఫీలింగ్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి ఇంక నుంచి ఎవిడెన్స్ కాదు అని కెనడాలో లా ఒక రూల్ పాస్ చేసిందనమాట అంటే ప్రతి మాటకి ముందు వెనక సారీని అన్నిసార్లు వాడేస్తుంటే సారీ అర్థం మారిపోయింది అక్కడ జనరలీ ఒక టోనర్ని మనం ఫేస్ వాష్ చేసిన తర్వాత యూజ్ చేస్తాం యాక్చువల్గా ఒక టోనర్ పర్పస్ ఏంటంటే టోనర్ని మీరు ఒక కాటన్ బాల్ని తీసుకొని కానీ డైరెక్ట్గా మీ ఫేస్ పైన స్ప్రే చేసినప్పుడు కానీ క్లెన్సింగ్ వల్ల అంటే ఒక ఫేస్ వాష్ వాష్ చేసి యూజ్ చేసి మీ ఫేస్ పైన డస్ట్ని క్లీన్ చేసిన తర్వాత కూడా మీ ఫేస్ పైన మీ పోర్ట్స్ లోపల అక్యూములేట్ అయిపోయిన డస్ట్ని ఒక టోనర్ అనేది రిమూవ్ చేయగలుగుతుంది అనమాట అండ్ మీ పోర్ట్స్లో క్లాగ్ అయిపోయిన డస్ట్ని అది తీసేయడం వల్ల మీ ఓపెన్ పోర్ట్స్ సైజ్ కూడా తగ్గి మీ పోర్ట్స్ విజిబుల్గా చాలా చిన్నగా కనిపిస్తాయి అండ్ వాటి సైజ్ కూడా రాను రాను టైం బీయింగ్కి తగ్గిపోతుంది అనమాట అది టోనర్ యొక్క యూజ్ అండ్ ఈ టోనర్స్ని ఖచ్చితంగా మీ స్కిన్ కేర్లో జాయిన్ చేసుకుంటే మీ ఫేస్లో ఒక మంచి డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది అండ్ మీ స్కిన్ ఒక ఈవెంట్ టోన్లో కనిపిస్తుంది టోనర్ యాక్చువల్ పర్పస్ అది అనమాట సో మార్కెట్లో మనం ఎన్నో టోనర్స్ చూస్తూ ఉంటాం వాటిలో ప్రిజర్వేటివ్స్ వాడతారు ఒకవేళ వాడకపోయినా కూడా అవి చాలా కాస్ట్లీగా ఉంటాయి నేను కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్గా ఇంట్లోనే తయారు చేసుకునే టోనర్ ఈరోజు మీకు నేర్పిస్తాను అనమాట మీరు చూడొచ్చు నేర్చుకోవచ్చు ట్రై చేయొచ్చు అండ్ అది మీకు పని చేసిందో లేదో నాకు కమెంట్స్లో చెప్పండి ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ టు నో దాట్ అండ్ లెట్ గెట్ స్టార్ట్ ఫస్ట్ ఒక ప్లేట్లో కొన్ని రోసెస్ తీసుకున్నాను నేను దాని తర్వాత ఆ రోసెస్ని ఇలా పెటల్స్ని సపరేట్ చేస్తున్నాను మీరు తీసుకోవాలనుకుంటే వీలైనంత వరకు రెడ్ ఆఫ్ పింక్ రోసెస్ని తీసుకోండి అండ్ న్యాచురల్గా ఒక రోస్ వస్తుంది కదా అదైతే ఇంకా బెటర్ అనమాట ఇలా వాటిని పీల్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ప్యాన్ తీసుకొని అందులో వాటర్ని బాయిల్ చేసుకోండి ఇలా బాయిల్ అయిన తర్వాత అందులో ఈ రోస్ పెటల్స్ని వేసేయండి దాన్ని కాసేపు అలా స్టేర్ చేయండి ఇలా కుదరలేదంటే ఒక స్పూన్ తీసుకొని ఇలా స్టేర్ చేయండి దాని పాటి కట్టి బాయిల్ అవుతూ ఉంటుంది ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ పాటి దాని అలాగే వదిలి ఉంది ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ బాయిల్ అయిన తర్వాత ఆ రోసెస్ ఇలా ఉంటాయన్నమాట ఆ వాటర్ ఇలా ఉంటే చూడడానికి ఇంకా తిగ్గా అయిపోయే వరకు వాటర్ని అలాగే వదిలి ఉండి ఇంకో టూ మినిట్స్ ఇప్పుడు వాటర్ బాగా బాయిల్ అయిపోయింది కాబట్టి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దీన్ని కూల్ అవ్వలేదండి అయిపోయిన తర్వాత మీ వాటర్ కొంచెం ఇలా కనిపిస్తుంది దాన్ని ఫిల్టర్ చేసుకొని ఒక మంచి స్ప్రే బాటిల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోండి పాత దున్న పర్లేదు నేను ఈ గుడ్ వైబ్స్లో రోజు క్లో టోనర్ ఉంది కదా దాన్ని స్టిక్కర్ తీసేసి ఆ స్ప్రే బాటిల్లోనే దీన్ని పోసుకుంటున్నాను మీ దగ్గర కొత్త దున్న మీరు దాన్ని యూజ్ చేయొచ్చు ఇలాంటివి అమెజాన్లో ఫ్లిప్కార్ట్లో చాలా దొరుకుతాయి అండ్ నేను ఫేస్ వాష్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు టోనర్ని నా ఫేస్ పైన స్ప్రే చేసి చూపిస్తాను మీకు నా ఫేస్లో ఒక ఇన్స్టెంట్ గ్లో కనిపిస్తుందా నాకైతే కనిపిస్తుంది అది వాటర్ వల్లే సెకండ్ టోనర్ కోసం ఒక క్యూకుంబర్ తీసుకోండి దాన్ని ఇలా చిన్న చిన్న స్లైస్గా కట్ చేసుకోండి పోల్ తీయకుండా అవి ఒక మిక్సర్ జార్లో వేసుకొని బ్లెండ్ చేసుకోండి బ్లెండ్ అయిపోయిన తర్వాత క్యూకుంబర్ జ్యూస్ ఇలా ఉంటుంది అన్నమాట దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఆ తర్వాత ఫిల్టర్ చేసుకోండి ఇలా ఫిల్టర్లో ఒక స్పూన్ పోచాతో కొంచెం డిస్టర్బ్ చేస్తూ తీసుకున్నారంటే మీ వాటర్ ఇంకా తొందరగా ఇంకా వేస్ట్ అవ్వకుండా కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట క్యూకుంబర్ జ్యూస్ కలెక్ట్ చేసేసాం కదా ఇప్పుడు ఇందులో నేను ఆరెంజ్ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ వేస్తున్నాను ఒక టూ టు త్రీ డ్రాప్స్ అనమాట మీరు కావాలనుకుంటే ఏ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ అయినా వేసుకోండి అండ్ దీన్ని ఒక స్పూన్తో ఇలా మిక్స్ చేసుకోండి ఒక ఐస్ ట్రే తీసుకొని అందులో ఈ క్యూకుంబర్ జ్యూస్ని ఇలా పోర్ చేసుకోండి ఆ తర్వాత దీన్ని ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకోండి ఎవ్రీ మార్నింగ్ ఒక ఐస్ క్యూబ్ తీసుకొని ఫేస్ని మసాజ్ చేస్తే ఫేస్లో ఒక గ్లో వస్తుంది బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ పెరిగి అది మీరు చూస్తారు దీని తర్వాత
అవి క్యూబ్స్ అవ్వకుండానే తీసేసుకున్నాను కాస్త క్యూబ్ అయిందని తీసి మీకు ఫేస్ పైన రబ్ చేసి చూపిస్తాను దీన్ని ఐస్ థెరపీ అంటారు ఇలా చేయడం వల్ల మీ ఫేస్లో ఉన్న ఓపెన్ పోస్ తగ్గుతాయి అండ్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ పెరిగి మీ ఫేస్ ఇంకా గ్లోయింగ్గా ఇయంగా కనిపిస్తుంది ఒక స్ప్రే బాటిల్ తీసుకున్నాను నేను దీన్ని ఏదో లోకల్ స్టోర్లో కొన్నాను మీకు ఆన్లైన్లో కూడా ఇలాంటివి చాలా దొరుకుతాయి మిగిలి పైన క్యూకుంబ జ్యూస్ని పడేస్తామా దాన్ని కూడా యూస్ చేస్తాము ఇలా స్ప్రే బాటిల్లో స్టోర్ చేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోండి మీకు ఎప్పుడు కావాలో అప్పుడు దాన్ని ఒక ఫేషియల్ రిఫ్రెష్మెంట్గా వాడచ్చు అంటే ఫేషియల్ స్ప్రేగా వాడచ్చు నచ్చిపోకుండా వీటిని ఫ్రిడ్జ్లోనే స్టోర్ చేయండి అప్పుడు అవి మీకు ఒక టూ వీక్స్ వరకు పనికి వస్తాయి అనమాట డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఇందులో ప్రిజర్వేటివ్స్ లేవు కాబట్టి ఇవి బయట స్టోర్ అవ్వలేవు ఇది ఇప్పుడు మనం చేసిన క్యూకంబర్ టోనర్ అనమాట కాసేపు ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచి తీసాను ఇప్పుడు దీన్ని నా ఫేస్ పైన స్ప్రే చేస్తున్నాను మీకు ఎప్పుడు కావాలో అప్పుడు రోజంతా కలుపుకోవడం మీరు మేకప్ వేసుకున్నా దీన్ని మీ ఫేస్ పైన ఒక ఫేషియల్ స్ప్రే లాగా వాడచ్చు మీకు చాలా రిఫ్రెష్మెంట్ ఇస్తుంది ఇది చూసారు కదా నేను చూపించిన రెండు డిఐవై టోనర్స్ అండ్ డిఐవై ఐస్ క్యూబ్ టోనర్ మీరు కావాలనుకుంటే ఈ క్యూకుంబర్ని డిఐవై ఐస్ క్యూబ్ టోనర్గా అయినా యూస్ చేసుకోవచ్చు లేదా ఇలా లిక్విడ్గా అయినా యూస్ చేసు యూస్ చేసుకోవచ్చు ఐస్ క్యూబ్గా యూస్ చేస్తే మీ ఓపెన్ పోర్స్ ఉన్న వాళ్ళకి పోర్స్ తగ్గుతాయి అనమాట అండ్ మీ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ పెరగడం వల్ల మీ ఫేస్లో ఒక మంచి గ్లో వస్తుంది మీకు కావాలనుకుంటే మీరు అదైనా చేయొచ్చు ఇదైనా చేయొచ్చు నా ఫేవరెట్ అయితే ఈ రెండింటిలో ఇదే అనమాట నాది ఆయిల్ అండ్ కాంబినేషన్ స్కిన్ కాబట్టి క్యూకంబర్ ఆయిల్ని తగ్గించడానికి చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది అండ్ ఇది వాడడం కాదు ఏ స్కిన్ టైప్ ఉన్న వాళ్ళైనా ఈ రెండింటిలో ఏ టోనర్ అయినా యూస్ చేయొచ్చు నాట్ మ్యాటర్ ఆయిల్ స్కిన్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇది చాలా బాగా పనిచేసింది ఇది అన్ని స్కిన్ టైప్స్ ఉన్న వాళ్ళు యూస్ చేయొచ్చు అండ్ దాట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచిం